ദീപിനോട് ഞാൻ പണങ്ങിട്ടുണ്ടോ സഹോദരം ഈ മറ്റാരിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ അജീഷ് ബ്രദർ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അജീഷ് ബ്രദറെ മുഹമ്മദ് ഓക്കെ ചര്യകൾ ഏതെങ്കിലും എടുക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഫോളോയിങ്ങിനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഫോളോയിങ് ഈ പാപം ക്ഷമിക്കാൻ ഇസ്ലാമിൽ ദൈവത്തിനാണോ അധികാരം അതോ ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യനാണോ ഫോളോയിങ് പാപം ക്ഷമിക്കാൻ അധികാരം ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളോ അതായത് ദൈവത്തിന് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ ഉള്ളോ ആ അധികാരം അതിന്റെ കാര്യമല്ല ചോദിച്ചത് പാപം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്നോട് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം അത് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ അതിനെ അല്ലല്ലോ പാപം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാപം എന്താന്ന് തന്നെ താങ്കൾക്ക് അറിയില്ലേ പാപം ക്ഷമിക്കാൻ അള്ളാഹുവൻ അല്ലാതെ ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം അതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എന്റേത് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ദൈവത്തിനോടല്ല എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്യണത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും മോഷ്ടിച്ചു അത് നിങ്ങളോട് ചെയ്ത് തെറ്റല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിച്ചു അത് നിങ്ങളോട് ചെയ്ത് തെറ്റല്ലേ അപ്പൊ പാപാണ് ആ പാപം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം പക്ഷെ ദൈവം പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങളവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ആദ്യം പൊരുത്തപ്പെടിക്കണം എന്നാണ് അതായത് നിങ്ങളോട് പറയാം സോറി തെറ്റ് പറ്റി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങളും കൂടി ക്ഷമിക്കണം അല്ലാത്തത് അല്ലാത്ത ദൈവത്തിന് തന്നെ ഉള്ളു താങ്കളോട് പൊരുത്തപ്പെടുകയാണ് അല്ലാതെ ഒരു പാപമല്ല താങ്കളോട് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചത് ഒരുവനൊരു പാപം ചെയ്താൽ അതിപ്പോ എന്നോട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ലേ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം താങ്കൾ കറങ്ങാതെ താങ്കൾ ആ മാത്രമാണ് പിന്നെ കിടന്ന് കറങ്ങാതെ സൂറ നാലിന്റെ അറുപത്തി നാല് ഒന്ന് വായിക്കാവോ ഹബീബി അവിടെ ആർക്കാണ് പാപം ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് സൂറ നാലിന്റെ അറുപത്തി നാല് ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ടേ ഇത് വായിച്ചിട്ട് അടുത്ത് തന്നെ ഒരു റസൂലിനെയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അനുസരിക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയല്ലാതെ നാം അയച്ചിട്ടില്ല അവർ തങ്ങളോട് തന്നെ അക്രമം പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ അവർ നിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നിട്ട് അവർ അള്ളാഹുവിനോട് പാപമോചനം തേടുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി റസൂലും പാപമോചനം തേടുകയും അള്ളാഹുവിനെ വളരെ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുന്നവനായും കരുണാനിധിയായും അവർ കണ്ടെത്തുകയും കണ്ടെത്തുക തന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നു പറയൂ ഓക്കെ ഈ ആയത്തിൽ പറയുന്നത് നബിയുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരികയും നബി ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നബിയുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരികയും നബി അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്ന കാര്യം നബി ഒരു മധ്യസ്ഥനാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ശരി ഇനി മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തി ആറും കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കണേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നബി ആ ക്ഷമാപണത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാവുകയാണ് ഇനി മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തി ആറും കൂടെ വായിച്ചു ഇത് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പോയാൽ പോരെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നാണ് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ പേജ് പോവും ഒരു സെക്കൻഡ് മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി ഓക്കെ സത്യവിശ്വാസിയായ ഒരു പുരുഷനാവട്ടെ സ്ത്രീയാവട്ടെ അള്ളാഹുവും അവൻ്റെ റസൂലും ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചാൽ തങ്ങളുടെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുവാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിനോടും അവൻ്റെ റസൂലിനോടും ആർ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നുവോ അവൻ തീർച്ചയായും വ്യക്തമായ വഴിപിഴച്ചു പോയിരിക്കും ഇനി പറയും ശരി ഇവിടെ ഈ രണ്ട് വേഴ്സിനെ കോറിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എൻ്റെ ചോദ്യമുള്ളത് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ വേഴ്സ് പറയുന്നത് പാപം ക്ഷമിക്കുവാൻ അള്ളാഹുവിനാണ് അധികാരമുള്ളത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അധികാരമുള്ളെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ വേഴ്സിനോട് ചേർത്ത് പറയുകയാണ് 
ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവും റസൂലും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഒരുവന് പാപക്ഷമം നൽകുക എന്ന് പറയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്താപത്തിന് വേണ്ടി അവൻ കടന്നു വരുന്നത് ആരുടെ അടുക്കിലേക്കായിരിക്കണം മുഹമ്മദിൻ്റെ അടുക്കിലേക്കായിരിക്കണം മുഹമ്മദും കൂടെ ചേർന്ന് അവന് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യണമെന്നാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് കാരണം മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തി ആറിൽ പറയുന്നു ഏതൊരുത്തൻ്റെ കാര്യത്തിലും അള്ളാഹുവും അവൻ്റെ റസൂലും ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ ആർക്കും അതിന് മാറ്റം വരുത്തുവാൻ അനുവാദമുള്ളതല്ല എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ആയത്തുകൾ വെച്ച് പറയാൻ കഴിയുന്നത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിനും കൂടെ ചേർന്നേ ഒരാൾക്ക് പാപക്ഷമം നൽകുവാൻ കഴിയൂ എന്നല്ലേ എന്തിനാണ് മുഹമ്മദിനെ ഇവിടെ ഒരു മധ്യസ്ഥനാകുന്നത് പാപക്ഷമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിനാണ് മുഹമ്മദിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നത് നേരെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ആ ഞാനിപ്പോ അള്ളാഹുവിനോട് തന്നെ പറയുന്നുള്ളൂ മുഹമ്മദ് നബി ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണ് നബിയോട് ഞാൻ പറയാം സഹോദര അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അപ്പൊ പിന്നെ ആ ആയത്ത് എന്നും എന്നേക്കും ഉള്ള സാധനമല്ലേ ആയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നീ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം എന്ന് മാത്രമല്ലല്ലോ പറയുന്നത് സഹോദര മുഹമ്മദിന് ഒരു ദൈവദൂതൻ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കപ്പുറം ദൈവം മാലാക മുഖേന ദൂതന്മാരെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം അത് ആ ദൈവദൂതനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ ദൈവദൂ ദൈവദൂതനോട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയാം അതിന് ഫോളോയിങ് 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 ഒരു 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 പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ ദൈവദൂതൻ ദൈവദൂതൻ നിന്ന് ദയവ് ചെയ്ത് പറയല്ലേ അള്ളാന്റെ റിസോൾ എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞു അതിന്റെ മലയാളാണ് അത് സഹോദരൻ ഓ വേണ്ടന്നേ അള്ളാന്റെ റിസോൾ എന്നങ്ങ് കിട്ടോ മലയാളം നിങ്ങളുടെ ഖുറാനത്ത് അള്ളാന്നും റിസോൾ എന്നും അല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി ആവശ്യമില്ല മലയാളം നമുക്ക് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ല എന്നാ പിന്നെ ഇത്രയും പണ്ഡിതന്മാർ മലയാളം എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന നേരത്ത് എന്നാ പിന്നെ അവർ എന്താണ് പ്രവാചകനെന്ന ദൂതനെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ എഴുതാതെ അള്ളാഹുവും അവന്റെ റസൂലും എന്നൊക്കെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാട്രിക് അതാണോ നമ്മള് മാട്രിക് വരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കുഴപ്പമില്ല ദൈവദൂതൻ എന്നൊരു പദം ഒന്നും ഖുറാന്റെ ഇല്ല കേട്ടോ പ്രവാചകൻ ഖുറാനില്ലല്ലോ അപ്പൊ വെറുതെ ഇരിക്കെ ഉള്ള കാര്യം ഉള്ളതുപോലെ പറഞ്ഞാ മതി അപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞോളൂ ും കുറവാണ് നിങ്ങളുടെ ലാഹിഡെ ടാബ്ലറ്റിൽ എഴുതിയ സംഗതി ഗബ്രിയൽ വഴി ഒരു മനുഷ്യൽക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫസി ചെയ്യണ ആള് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് പറയണ ആള് അതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് ഒരു മെസ്സഞ്ചർ ആയിരുന്നു പുള്ളിക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് കൂടിയാണ് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞത് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ഉണ്ട്
നമ്മൾക്ക് വിഷയം ചർച്ച ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ എന്തിനാ അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ആവശ്യം എന്താണ് പ്രവാചകന് പ്രൊഫറ്റും ആണ് മെസ്സഞ്ചറും ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് എന്താ കുഴപ്പം പറഞ്ഞൂടെ ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ താങ്കൾ പ്രവാചകനെന്നോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നൊരു കൊള്ളല് കൊണ്ടു അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ശരി കണ്ടിന്യൂ വിഷയത്തിൽ നിൽക്കും ശരി ശരി കാര്യം പറഞ്ഞോളൂ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നോളൂ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വന്നോളൂ ആ അതായത് ഇപ്പോ എനിക്ക് പൊറുക്കലിനെ തേടാൻ പാപം പൊറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു മനുഷ്യനെയും നമ്മളോട് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഇനി അതല്ലാതെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും പുറമെ എൻ്റെ ഉപ്പാനോട് ഉമ്മാണ്ടോ പറയും എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം മാതാപിതാക്കളാണെന്നുള്ള നിലക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പറയും അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് കിട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവം സ്വീകരിച്ചാൽ സ്വീകരിച്ചു അവരോട് പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ എന്നതാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം ദൈവത്തോട് നേരിട്ട് പറയാം അതുകൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നബ്സുലാ സ്വലമയുടെ കാലഘട്ടത്ത് നബി അവിടെ ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടും എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കാൻ അർഹതപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി അള്ളാഹു തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നമ്മളെന്ത് പറയും നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ എനിക്ക് നബിയെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറയും നബി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം എനിക്ക് അതിനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ ആ കാര്യത്തിൽ നിർഭാഗ്യവാനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അള്ളാഹുവിനോട് പറയും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് നബിയും അള്ളാഹുവും ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാണ് അവിടെ നബിയും അള്ളാഹുവും വേറെ വേറെ തീരുമാനമല്ലേ എടുക്കുക അള്ളാഹു എന്താ തീരുമാനിച്ച് അത് നടപ്പിലാക്കാനാണ് നിഫ്സുലാ സ്വലോട്ട് പറഞ്ഞുവെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിഫ്സുലാ സ്വലമയുടെയും അള്ളാഹുവിന്റെയും തീരുമാനം ഒന്നാണ് ഏതായിരുന്നു ഒരു തീരുമാനം എടുത്താൽ മുഹമ്മദ് നബി ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പെട്ട പറയപ്പെട്ടതായ റെഫറൻസിൽ പറയുന്നു അള്ളാഹുവും അവന്റെ റസൂലും ഒരു തീരുമാനമാണ് എടുത്താൽ അത് ഏത് വിഷയത്തിലാണ് ആ തീരുമാനം എടുക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത് അതൊന്ന് പറഞ്ഞേ അത് ഇനി അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും ഏതൊരു <laughs> 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 പിന്നെ അതേ വിഷയം അതുപോലെ വീണ്ടും നബി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഉപദേശം കൂടിയാണ് അതിൽ അവിടെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വരുന്നത് ഒരു വിഷയം വരുമ്പോൾ ഖുറാൻ ആയത്ത് ഇറക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ ഈ വിഷയങ്ങളൊന്നും വരാതിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ആയത്തുകൾ ഇറങ്ങില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ നൗഫുൽ മഹൂസിൽ ഇപ്പോഴും ചില വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാത്തത് കൊണ്ട് ഇറക്കപ്പെടാത്ത ആയത്തുകൾ ഉണ്ടോ അതീവേ സഹോദര ഇതൊക്കെ ഏത് സമയത്ത് ഏതൊക്കെ ഇറക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഖുറാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് അതൊരു രൂപത്തിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ ഒരു സന്ദർഭം വരും ആ സമയത്ത് ഇത് ഇറക്കാം എന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് അള്ളാഹു ഖുറാൻ അവിടെ നബിക്ക് പടിപടിയായി ഇറക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ഒരു സാഹചര്യം വരും എന്ന് അള്ളാഹുക്കറിയാം അത് വരും ചെയ്യും അത് നടപ്പിലാവും ചെയ്യും അത് ആളുകളെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും അതിലിപ്പോൾ എന്താണ് വിഷയം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യം അതീവന് അറിയില്ല ഫോളോയിങ്ങിന് അറിയില്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോളോയിങ് ഈ ഭാര്യമാരല്ലാതെ മുഹമ്മദിനെ ആരെ കൂടെ ചേർക്കണമോ അവരെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനത്തിൻ്റെ കാര്യം അള്ളാഹു പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വ്യഭിചാരമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹുവും അവൻ്റെ റസൂലും കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്താൽ നിങ്ങളത് ചോദ്യം ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സാധനം ഇറക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വെറും ഒരു ഫ്യൂഡൽ മാടമ്പിയാണെന്ന് തന്നെത്താൻ തെളിയിക്കില്ല തന്നെത്താൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ആയത്തുകൾ ഏ ആ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ അല്ലെങ്കിൽ അന്നേരത്തെ ആളുകളുടെ കണ്ണിലും ആ ഭാര്യമാരുടെ കണ്ണിലും പൊടിയിടുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾക്ക് അത് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ ഫോളോയിങ് എനിക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത് അംഗീകരിക്കുമെ
എനിക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ എന്റെ നിഷേധം നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ല അല്ല ആ നിഷേധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഒരുവൻ വന്ന് ഞാൻ വലിയ പ്രവാചകനാണ് അവിടെയാണ് ആ ദൈവദൂതൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എടുത്ത് മാറ്റാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വന്തം ഭാര്യയെ ചെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്നും നിന്റെ അപ്പൻ വിളിക്കുന്നു എന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വിട്ട ശേഷം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വേലക്കാരിയുമായിട്ട് അയാൾക്ക് വേണ്ടതായ ലൈംഗികമായ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഈ പച്ച വ്യഭിചാരിയായ മനുഷ്യൻ ആ വിഷയത്തിൽ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ പേടിച്ചിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ പറയുകയാണ് അള്ളാഹു നിനക്ക് അനുവദിച്ചിട്ട് അപ്പം ഇത്രയ്ക്ക് വ്യഭിചാരത്തിന് വേണ്ടി മുട്ടി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ആണ് ഈ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തത് എന്താണ് ഈ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വ്യഭിചാരം ലീഗലാക്കുന്ന ലീഗലാക്കുകയല്ലേ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഖുറാൻ ആയത്ത് പ്രകാരം കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലേണ്ടത് കേൾക്കുന്നില്ല ഇതൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ചർച്ചയായി തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ 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 കുറെ നേരം പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ പറയാം അതായത് എനിക്ക് എന്റെ ഉപ്പ ഉമ്മായക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ സ്നേഹമുള്ളത് ആരെ അള്ളാവിന്റെ റസൂലിനെയാണ് അള്ളാവിനെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള റസൂൽ ആ റസൂലിനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണത് ഇതിങ്ങനെ ഒരുപാട് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയൂല വിഷമമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ വിഷയവും അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഹദീദുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നബിചര്യയാണ് അല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞ സംഭവമല്ല അതോ നിങ്ങൾ ഈ ഹദീസുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കുകയാണോ പറഞ്ഞതിന് തെളിവില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല കേൾവിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഖുറാൻ അറുപത്താറിന്റെ ഒന്നാണ് ഈ വാര്യ ബ്രതറിലൂടെ പറഞ്ഞത് ഓ നബിയെ നീ നിന്റെ ഭാര്യമാരുടെ പ്രീതി തേടിക്കൊണ്ട് നിനക്ക് നാം അനുവദിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നീ എന്തിന് പ്രോഹിബിഷൻ ഈ തഹ്റീം എന്ന വാക്ക് തന്നെ പ്രോഹിബിഷൻ എന്നാണ് നീ എന്തിന് നിഷിദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് അവിടെ നബി നിഷിദ്ധമാക്കിയത് എന്താണ് ആ സാഹചര്യം എന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്കറിയാക്കാം അതിന്റെ കഥ മുഴുവൻ പക്ഷെ താങ്കൾ പറയുന്നത് നബി നിന്നയാണ് എങ്ങനെ നിന്ന വരുന്നേ ഇയാള് ഭാര്യയെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് വേലക്കാരിയുമായി ഇടപാട് നടത്തിയിട്ട് അത് ശരിയായ കാര്യമാണെന്ന് ഇയാൾക്ക് എന്നെ മനസ്സാക്ഷി കുത്തു വന്നു അപ്പൊ എന്റെ ആ വരുന്നു അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഞാൻ ഇത് അനുവദിച്ചു തന്നതല്ലേ എന്ന് ഈ വ്യഭിചാരം അനുവദിച്ചു തന്നതല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചത് അത് പറഞ്ഞോളൂ വേലക്കാരി എന്നാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് വേലക്ക് ആളെ വിളിച്ച ഇത് പ്രവാചകന്മാർക്ക് എന്താ പറയാ ഒരുപാട് അടിമാന്ന് പോലും പറയാൻ പാടില്ല വലങ്കൈ ഉടമപ്പെടുത്തിയവർ കുറാൻ പറയാം വലങ്കൈ ഉടമപ്പെടുത്തിയവലങ്കൈ ഉടമപ്പെടുത്തിയൊന്നല്ല ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതാണ് അതെ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയത് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതാണ് അതോടുകൂടി വലങ്കൈ ഉടമപ്പെടുത്തിയതായി മാറിയിട്ടില്ല അത് ഇടക്കിടക്ക് കയ്യിൽ നിന്ന് കൊതറി പോകുന്നുണ്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ദൂതം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ദൈവദൂതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് ഇത് അഫ്സ പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അഫ്സയോട് എന്തിന് പറഞ്ഞു ഇത് ഐഷയോട് പറയല്ലെന്ന് നിങ്ങക്ക് അബ്രഹാം പ്രവാചകൻ ഇത് പാടുണ്ട് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ഇത് പാടില്ല അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ അതിലൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു സമത്വമില്ല തുല്യതല്ല 
അവിടെ ദൈവം വന്ന് പറയോ അല്ല മോനെ നീ അടിമ സ്ത്രീയെ അങ്ങ് ഭോഗിച്ചോളു എന്നൊന്നും ദൈവം പറയുന്നില്ല അവിടെ പിന്നെ അബ്രഹാം പ്രവചനം തന്നിഷ്ട പ്രകാരം ചെയ്യണോ തന്നിഷ്ട പ്രകാരം ചെയ്യുന്നവനാണോ അബ്രഹാം നിങ്ങളുടെ അള്ളാവിന്റെ ഉടായിപ്പാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അബ്രഹാം പ്രവാചകം ദൈവകൽപ്പന ഇല്ലാതെ തനിക്കിഷ്ടമുള്ള ചെയ്യുന്ന ആളാണോ അല്ലെ അതെ സാറ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തും ചെയ്യുന്നവനാണ് അല്ലെ അബ്രഹാം പ്രവാചകം സാറ പറഞ്ഞു നിങ്ങള് മൂന്ന് പേര് ഒച്ചിടില്ലേ ഞാൻ ഒരാളല്ലേ ആരും ഒച്ചയിടുന്നില്ല എന്നാ പറയൂ അബ്രഹാം പ്രവാചന ആവുമെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കും മിണ്ടാതിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ എല്ലാരോടും ഇടയ്ക്കേറല്ലേ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തട്ടി ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ ഇടയിൽ കയറുന്നതിനാണ് ഞാൻ ശബ്ദം എടുക്കുന്ന ഫോളോയിങ് ആയിട്ട് വഴക്കുണ്ടാവുന്നത് ഫോളോയിങ് അടങ്ങിയിരുന്നേ ഉത്തരം പറയുകയല്ലേ പറയുമ്പോ ഇടയ്ക്കല്ലേ ഗിബോർച്ചം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോ തൊട്ട് ഇടയിൽ കയറാൻ തുടങ്ങിയാണല്ലോ ഉത്തരം വരുമ്പോ എന്തിനാണ് ഈ ക്ഷമ കിടുന്നത് ഉത്തരം ഞാനാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളാണ് ചോദ്യം മിണ്ടായിരിക്കും മിണ്ടായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ വിഷയം ബൈബിളിലെ അബ്രഹാമിന്റെ കാര്യമല്ല ഇനി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് എടുക്കാം അവിടെ തന്റെ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള തന്റെ ദാസിയായിട്ടുള്ള സാറയുടെ ദാസിയായിട്ടുള്ള അബ്രഹാമിന്റെ അല്ല സാറയുടെ ദാസിയായിട്ടുള്ള ഹാഗറിനെ അബ്രഹാമിന്റെ മുൻപാകെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവളെ ഇവളിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഇത്രയും വയസ്സായല്ലോ ഇവളിൽ നിന്നും ആയിരിക്കും ദൈവം അങ്ങയോട് കൽപ്പിച്ചതായ എന്റെ നാഥനായ അങ്ങയോട് കൽപ്പിച്ചതായ വാഗ്ദത്ത സന്തതിയെ നൽകി തരുന്നത് ഇവളിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും എന്ന പെർസെപ്ഷനിൽ എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാറയാണ് ഹാഗാറിനെ അബ്രഹാമിന്റെ മടിയിലേക്ക് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അബ്രഹാമിന്റെ കൂടാരത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് മക്കളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു മകനെ ജനിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അത് അന്നത്തെ ആ നാടിൻ്റെ സംസ്കാരമായിരുന്നു ഇത് ഒരിടത്തല്ല പലയിടത്തായി നടന്നിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് പക്ഷേ മുഹമ്മദിന്റെ സംഭവം അങ്ങനെ അല്ല മുഹമ്മദിന്റെ വിഷയം അങ്ങനെ അല്ല മുഹമ്മദ് കള്ളം പറഞ്ഞ് ഹഫ്സയെ നിന്റെ അപ്പൻ വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവളെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് ഹഫ്സയുടെ വിരിപ്പിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഈ വൃത്തികേട് പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് ഹഫ്സ വന്ന് പിണങ്ങുന്നുണ്ട് അത് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ചോദിച്ചതുപോലെ മുകളിൽ ചോദിച്ചതുപോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് മറ്റു ഭാര്യമാരും പ്രത്യേകിച്ച് ഐഷയും അറിയുവാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും ഇത് ആവർത്തിക്കുകയില്ല എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ മുഹമ്മദ് സത്യം ചെയ്തത് അത് തെറ്റായതുകൊണ്ടല്ലേ ശരിയാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഇരട്ടത്താപ്പ് എടുക്കരുത് ഒരു മിനിറ്റ് എനിക്ക് സമയം തരണം അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അബ്രഹാം പ്രവാചകന് അടിമ സ്ത്രീയിൽ കുഞ്ഞുണ്ടായത് ചരിത്രം നമുക്കറിയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ന്യായം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റ് എങ്കിലും എനിക്ക് സ്ഥാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങി ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കൃത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കൃത്യം ഞാൻ പറയട്ടെ എന്നിട്ട് അതിന് എതിർ അഭിപ്രായം അബ്രഹാം പ്രവാചകൻ അടിമ സ്ത്രീയിൽ കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യഭിചാരം അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിനെ വീട്ടേതും വ്യഭിചാരം അല്ല മനസ്സിലായോ അത് രണ്ടു ദൈവദൂതന്മാരായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടും ദൈവദൂതന്മാരാണ് നിങ്ങൾക്ക് പച്ചവെള്ളം കുടിക്ക മറ്റുള്ളവർക്ക് പച്ചവെള്ളം കുടിക്കാം എന്റെ അവസരത്തിൽ കയറി ഇടപെട്ടത് എന്റെ അവസരത്തിൽ കയറി ഇടപെട്ടിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഓരോ സെക്കൻഡിലും ക്രോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഈ കുറഞ്ഞ ശബ്ദം മതി പക്ഷെ നിങ്ങൾ വെക്കണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കേണ്ട മിസ്റ്റർ സംസാരിക്കാൻ പോലും ഇങ്ങനെ മ്യൂട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്ക എന്തൊരു അപ്പൊ അപ്പൊ അച്ചായമാരൊക്കെ 
ോയിങ് താങ്കളുടെ നബി ചെയ്തതും ഏബ്രഹാം ചെയ്തതും ഏബ്രഹാം അല്ല ചെയ്തത് അവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ സാറായിയാണ് ചെയ്തത് മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് ഉത്തരവൊന്നും പറയണ്ട ഇപ്പൊ താങ്കൾ പോയിട്ട് പഠിക്കും ഈ കാര്യം ആയുഷയോട് മോ പറയരുത് എന്റെ പ്രിയപത്നിയായ ആയുഷിത അറിയരുത് ഞാനിനി മുപ്പത് ദിവസം ഞാൻ നിങ്ങളുമായി സെക്സ് ചെയ്യില്ല ആണോണ്ടോ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അബ്രാഹാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ലല്ല സത്യവ്രതരെ അത് വായിക്കാം ആ വാക്യം എടുത്ത് സൂപ്പർ ആയിട്ട് വായിക്കാം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനും അല്ലാവും കൂടെ ചേർന്ന് ഈ ഈ തോന്നിയാസം കാണിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേദനിച്ചു അല്ലേ വേദനിച്ചില്ലേ ഈ വേദനയാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പകർന്നു തരുന്നത് ഏ എന്നിട്ട് അഫ്സേഡ് പറയുകയാണ് ഇത് നീ എന്ന് പറയല് ഞാൻ ഇനി ഇത് ആവർത്തിക്കില്ല അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മുടെ മാമ മുകളിൽ നിന്നും അമ്മിക്കല്ല് ആയത്തിറക്കി കൊടുക്കുക എടാ നിനക്ക് ഉടനെയല്ല ഇയാള് ഒരു സെക്കൻഡും കൂടെ കേൾവിക്കാൻ മുപ്പത് ദിവസം വ്രതമെടുത്തു തിളച്ചു മറിഞ്ഞിട്ട് നിക്കക്കള്ളില്ലാണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പതാം ദിവസം ആയിഷയുടെ അടുത്ത് ഓടിച്ചല്ലോ ഇടപാട് കടത്താൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ആ പെണ്ണ് ചോദിക്കും തോളുന്നുണ്ട് നബിയെ ഇത് ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസമല്ലേ ആയുള്ളൂന്നോ ഈ മാസം ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം ഉള്ളു മോളെ എന്നും പറഞ്ഞ ഇടപാട് കടത്തി എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തുമാണ് അറുപത്താറിന്റെ ഒന്ന് നമുക്കേ ആ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനാറ് കേൾവിക്കാർക്ക് വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്കും വേണ്ടിട്ട് ഒറ്റ വാക്യം കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഫോളോയിങ് ചെയ്ത് തീരും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം വായിച്ചേ ഫോളോയിങ് ഓഡിയോ ഫോളോയിങ് ഓഡിയോ ഫോളോയിങ് ഓഡിയോ പക്ഷെ താഴെയുള്ള ഞാൻ പതിനാറാം അധ്യായം ഒന്ന് തുടങ്ങി വായിക്കാം ബ്രദറെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ വായിക്കാം അബ്രഹാമിന്റെ ഭാര്യയായ സാറായി മക്കളെ പ്രസവിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ അവൾക്ക് ഹാഗാർ എന്ന പേരുള്ള ഒരു മിശ്രയം ദാസി ഉണ്ടായിരുന്നു സാറായി അബ്രാഹിമിനോട് ഞാൻ പ്രസവിക്കാതിരിപ്പാൻ യഹോവ എന്റെ ഗർഭം അടച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്റെ ദാസിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നാലും പക്ഷേ അവളാൽ എനിക്ക് മക്കൾ ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അബ്രഹാം സാറൈ സാറയുടെ വാക്ക് അനുസരിച്ചു അബ്രഹാം അബ്രഹാം കനാ ദേശത്ത് പാർത്തു പത്ത് സംഭരിച്ചം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അബ്രാഹിന്റെ ഭാര്യ ഭാര്യയായ സാറായി മിശ്രമി ദാസിയായ ഹാഗോറിനെ തന്റെ ഭർത്താവായ അബ്രാഹിന് ഭാര്യയെ കൊടുത്തു അവൻ അത്രേ മതി അത്രേ മതി പോണ്ടേ താങ്ക് യു ഒറ്റ കാര്യം എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അബ്രാം കനാൻ ദേശത്ത് പാർത്ത് പത്ത് സംവത്സരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അബ്രഹാമിന്റെ ഭാര്യയായ സാറായി മിശ്രീ മിശ്രീമി ദാസിയായ ഹാഗാറിനെ തന്റെ ഭർത്താവായ അബ്രഹാമിന് എന്താക്കി കൊടുത്തു എന്നാണ് റെപ്പാട്ടിയാക്കി കൊടുത്തു എന്നാണോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തേൻ കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു എന്നാണോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ല ഭാര്യയായി കൊടുത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭാര്യ ഭാര്യയായ സാറായി ഭർത്താവായ അബ്രഹാമിന് തനിക്ക് മക്കളില്ലാത്തത് കൊണ്ടും അവകാശികളില്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഒരു മകനെ തന്റെ മടിയിലേക്ക് പ്രസവിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവകാശിയെ തന്റെ മടിയിലേക്ക് തന്റെ മാറിടത്തിലേക്ക് പ്രസവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്റെ ദാസിയായ സാറായി സോറി ഹാഗാറിനെ സാറ തന്നെ നേരിട്ട് ഭാര്യയായി കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലാതെ അവിടെ വ്യഭിചാരം നടത്തുകയല്ല കേട്ടോ അതുപോലെ ഈ മറ്റേ ഹപ്സയോ അല്ല ഈ മറിയ കോപ്റ്റിംഗ് എടുക്കെ പോയിട്ട് പിടിക്ക പിടിക്കുമ്പം നീ ഐശോട് പറയില്ല മോളെ എന്നും അവിടെ പറയുന്നില്ല അവിടെ ചിന്തിക്കണം അല്ല ഇനി മേലിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളത് അഫ്സയുടെ അടുത്ത് അവതാ പറയുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഐഷയുടെ അടുത്ത് പറയല്
അതല്ല രസം അതല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലാഹു ആയത്തിറക്കി കൊടുക്കുക ഇട ഞാൻ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ തരാനായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിരിക്കുന്ന ഞാൻ നിനക്ക് നീ നീ മേടിക്കുവോ നീ സൂക്കിക്കുവോ ഭോഗിക്കുവോ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആകാറിന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയാണോ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഈ ഈ സൗദയെ മറ്റേ പുള്ളി ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പം സോറി ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ സൗദ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നീ എന്റെ ടൈം കൂടെ ഐശയ്ക്ക് കൊടുത്തോടി കൊടുത്തോ പ്രവാചക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുമല്ല സീന് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഇങ്ങേരുടെ ഉടായ്പിനെ അത് തുറന്ന് കാണിക്കുമ്പോ പ്രവാചകനെ നിന്ദിക്കുകയാണ് വാരി നിലത്തടിക്കണ്ടേ അല്ല നിന്ദിക്കുക എത്ര നീചമായിട്ടാണ് ഈ മനുഷ്യനെ എബ്രഹാം വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായ എബ്രാഹിമിനെയും ഈ വൃത്തികെട്ടവനെയും കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ നോക്കിയത് ഈ വൃത്തികേടിന് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു ആ ദീപനക്ക് മഹാവൃത്തികേട് കാണിച്ച് ഈ ചെയ്ത മനുഷ്യന് തന്നെ ബോധ്യം വന്നു തെറ്റാണെന്ന് ഞാനിത് ആവർത്തിക്കില്ല അള്ളാഹുവാണേ സത്യം നീ ഇത് ആരോടും പറയരുത് ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ വീട്ടിലെടുത്തിട്ട് അലക്കി കുടുംബകലഹമായി മുപ്പത് ദിവസം മാറി എന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ആ ഒരു അറുപത്താറിന്റെ ഒന്ന് ഓ നബിയെ നീ എന്തിനും എന്റെ ഭാര്യമാരുടെ പ്രീതി തേടിക്കൊണ്ട് നിനക്ക് നാം അനുവദിച്ചു നിഷിദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഈ നിഷിദ്ധം എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ആ പ്രൊഹിബിഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിന്റെ ടോപ്പിക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ടൈറ്റില് എന്താണ് നിഷിദ്ധമാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഓർത്തു നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രൊഹിബിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആബ്സ്റ്റിനൻസ് എന്നൊക്കെ രീതിയിലാണെന്നാണ് എവിടെ ഇത് ഈ ജടിക താല്പര്യങ്ങളും അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രൊഹിബിഷൻ ഒരു പ്രൊഹിബിഷനും ഇല്ല എല്ലാം അനുവദിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേക്കാണ് വൃത്തികേട് മുഴുവൻ എന്നിട്ട് അത് എബ്രാഹവുമായിട്ട് കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഇവനെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കണമായിരുന്നത് ഇവനെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കണമായിരുന്നത് നിന്റെ ഒക്കെ ഇട ഉടായ്പ് നടക്കത്തിലിടാൻ നിന്റെ അല്ലാവിനെ കാൽ വാരി അടിക്കാൻ നീ ഒക്കെ ആര് സാധനം ഒന്നുമില്ല ചീള് കേസ് ഇബർജ ഇവിടെ ഈ തലമുറയില്ല മക്കളില്ലാത്തതിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അവിടെ നടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഈ സഫിയയുടെ അപ്പനെയും സഹോദരനെയൊക്കെ വെട്ടിക്കൊന്ന് ആ പെണ്ണിനെ അവിടുന്ന് അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് വന്ന് ബലാത്സംഗം ചെയ്ത മഹാവനത അതല്ല ഇവിടെ ചെയ്തത് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പറയാണെങ്കിൽ മഹാവനന്റെ കഥകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ബോണ്ടെ അങ്ങനെയല്ല ബോണ്ടെ അവിടെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുവന് ഒരു ഭാര്യയെ നൽകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിവാഹത്തിന് ഒരു ഭാര്യയെ നൽകുമ്പോൾ ആ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു ദാസിയെ നൽകും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കഷ്ടം ആ കാലത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദാസിയെ നൽകുമ്പോൾ അവളുടെ ഈ ഭാര്യയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ദാസിയാണ് ഈ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ട സകലമാന കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ദാസിയാണ് ഈ ദാസി എന്ന് പറയുന്നവൾ സോറി ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നവൾ മച്ചിയാണെങ്കിൽ മക്കളെ നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാര്യയ്ക്ക് തീരുമാനിക്കാം അതായത് എനിക്കൊരു മകനെയോ മകളെയോ പ്രസവിച്ച് എൻ്റെ മടിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മാരടത്തിലേക്ക് നൽകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കുട്ടി ഈ ഭാര്യയുടേതാണ് ലീ അന്നത്തെ രീതി അനുസരിച്ച് ലീഗലി ആ കുട്ടി ഈ ഭാര്യയുടേതാണ് ദാസിയുടെ അല്ല അപ്പോൾ ഈ ഈ പറയുന്ന ഭാര്യയുടെ അവകാശിയായി ഒരു മകന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ദാസി ദാസിയെ ഭാര്യയായി കൊടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ മക്കൾക്കോ വല്ല പഞ്ഞ പഞ്ഞ ഉണ്ടായിട്ടാണോ മുഹമ്മദ് അങ്ങോട്ട് പോയത് ഇനി ഭാര്യക്ക് പഞ്ഞമല്ല ഇയാൾക്ക് സെക്സും ഈ മരിയ എന്നുള്ള ഈ പറഞ്ഞ ഈജിപ്തുകാരി ലേഡിയുമായിട്ട് ഭയങ്കര ലൈംഗിക ആസക്തി തോന്നിയിട്ടാണ് അല്ലാതെ എന്ത് ദാരിദ്ര്യം ഈ മനുഷ്യന് എന്ത് പത്ത് പതിമൂന്ന് ഭാര്യമാരും അതിനടുത്ത് വെപ്പാട്ടിമാരും ഇയാളുടെ ഒരു രോഗമാണിത് അല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത സത്യബ്രതരെ ഇതിനോട് പുള്ളിക്ക് ഒരു തൃപ്തികേട് തോന്നാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആറ് വയസ്സ് തൊട്ട് അറുപത് വയസ്സ് വരെ ഉള്ളത് സ്വന്തം കിടപ്പറയിലുണ്ട് എന്നിട്ടും ഈ ഓരോന്നിനെ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോവുകയും ഓരോന്നിനെ വഴിയിൽ വെച്ചും പൂന്തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് കാണും വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടാൽ ഓടിപ്പോയി കാര്യം സാധിക്കുക പൂന്തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടാൽ ഓടിപ്പോയിട്ട് അവളുടെ അടുത്ത് ശരീരം ദാനം ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുക അപ്പം നിരത് വേണ്ടി എന്നുള്ളത് തെറിയേക്കുക ഇതിനൊക്കെ നിൽക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഇവനൊക്കെയാണോ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞതായ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ കാർഹിച്ച് തുപ്പില്ലേ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അല്ല എന്നിട്ട് പറയുക എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും ച